ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுல முக்கால்வாசி பேர் கண்டிப்பாக பைக் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த பைக்கை பற்றி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பைக்கில் டிஸ்கவர் ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர் பஜாஜ் எடுத்துக்கிங்கன்னா பிளாட்டினா சிடி ஹண்ட்ரட் டிவிஎஸில் ஸ்போர்ட் இப்படி ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் நிறைய இருந்தாலும் ஏன் மக்கள் எல்லோரும் இந்த ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் பைக்கை அதிகமாக விரும்புனாங்க அதே மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி பைக்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி மட்டும் யங்ஸ்டர்லேருந்து வயசான வரைக்கும் விரும்புகிறாங்க ஏன் இப்படி விரும்புகிறாங்க அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அந்த பைக்கில் இருக்குது அதே சமயம் மலை மேலே ஏறணும் இல்லை வேகமாக போகணும் அப்படின்னா அதிகமான சிசி உள்ள பைக் வாங்குறாங்க அதுவே மைலேஜ் தரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசி குறைவாக உள்ள பைக் வாங்குறாங்க அப்படி இந்த சிசினால் என்னங்க பைக்குடைய பவரை ஹெச்பி அதாவது ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஹெச்பினால் என்னங்க ஏன் ஒரே சிசி உள்ள ரெண்டு பைக்ஸ்குள்ளே லோடு இருக்கிற திறமை வித்தியாசப்படுது அதை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் பைக் இல்லை கார் வாங்குறேன்னா யோசித்து கரெக்டாக உங்களுக்கு தேவையான பைக்கை கண்டிப்பாக வாங்குவீங்க எல்லாேருக்கும் புரிகிற மாதிரி எளிமையாக கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம பைக் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்ப்போம் இதுதான் என்ஜின் செட்டப் மேலே இருக்கிறத நம்ம ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கொடுக்குற பெட்ரோல் ஹேரோடு மிக்ஸ் ஆகி ஹெட்குள்ளே என்டர் ஆகும் அப்போது ஸ்பார்ட் பக் மூலமாக போர்ன் ஆகி பிஸ்டனை கீழே தள்ளும் ஸோ பிஸ்டனோட கனெக்ட் ஆகியிருக்க இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டும் சுத்தம் இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் நம்ம வீலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம வீலும் சேர்ந்து சுத்தம் இதுதான் பேசிக்காக நடக்கிறது இப்போது இந்த பிஸ்டனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பாதையில் தான் போகும் மாறவே மாறாது இந்த பிஸ்டன் இதுக்கு மேலே போகவே போகாது மேலே அதே சமயம் கீழேயும் இதுக்கு மேலே போகவே போகாது இதுக்கு நடுவில் ஒரு அளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது வால்யூம் இதை தான் நாம் சிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிசினா கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வால்யூமோட யூனிட் பைக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிஸ்டன் டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ணுற வால்யூம்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஹண்ட்ரட் சிசினா அந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் பிடிக்கும் அதுவே ஒன் ஃபிஃப்டி சிசினா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் பிடிக்கும் அப்போது எவ்வளோ வால்யூம் இருக்கும்னு யோசிக்க முடியுதுங்களா சிசி அதிகமாக இருந்தால் அதாவது சிலிண்டரோட வால்யூம் அதிகமாக இருந்தால் பெட்ரோல் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் அதனால தான் சிசி அதிகமாக இருக்க பைக் வாங்கினா மைலேஜ் கம்மியாக கிடைக்கும் ஏன்னா பிஸ்டன் பெருசு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டும் பெருசு பவரும் அதிகம் ஸோ அதிகமான பெட்ரோல் தேவைப்படும் அதே சமயம் அதிகமான லோட் இழுக்கும் சரிங்களா இப்போது ஒரே சிசி உள்ள பைக் ஏன் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம இன்ஜினுடைய பவர் அதாவது ஹார்ஸ் பவர்னு சொல்லுவோம் இது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் அண்ட் ஆர்பியம் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க வாங்க ரொம்ப எளிமையாக பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டு டோரை இந்த இடத்துல தள்ளி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அதே சமயம் இந்த எட்ஜில் தள்ளி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எட்ஜில் குறைவான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஆனால் இந்த இடத்துல அதிகமான ஃபோர்ஸ் தரணும் அப்போ ஏன் இந்த வித்தியாசம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கூடுனா ஈஸியாக இருக்குது குறைவாக இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்குது அப்போது நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் டிஸ்டன்ஸும் சேர்ந்து எவ்வளோ அளவு டோரை ரொட்டேட் பண்ண முடியுமோ அதாவது திருப்ப முடியுமோ அதை தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டார்க் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதை பொறுத்து இருக்கும் அதனால தான் பெரிய லாரி வீல் அழிக்கும் போதெல்லாம் லென்த் அதிகமாக உள்ள ராடு யூஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய கிரெயின்லலாம் டிஸ்டன்ஸ் மாற்றி லோடு தூக்குவாங்க சைக்கிள் பெடல் பெருசாக இருந்தால் மிதிக்க முடியும் ஈஸியாக அவங்களால் அதே மாதிரி ஸ்பேனரில் கொஞ்சம் நீட்டமாக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு எல்லா நட்டுங்களையும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஆர்பிஎம் அப்படின்னா என்ன ஆர்பிஎம்னா ரொட்டேஷன் பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தடவை சுற்றுது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் சென்டரில் இருந்து பிஸ்டன் கணக்கில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் டார்க் இருக்கும் இந்த டார்க் கூட இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பைக் நல்லா லோடு இருக்கும் ஈஸியாக குறைவாக இருந்துச்சுன்னா லோடு இருக்காது அதிகமாக இந்த லென்த் குறைவாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப வேகமாக சுத்தம் அதாவது ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருக்கும் அதுவே இந்த லென்த் அதிகமாக இருக்கப்போது பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரொம்ப அதிகமா
அதாவது ஆர்பிஎம் குறைவாக இருக்கும் இதிலிருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் கூடுனா டார்க் குறையும் அதுவே ஆர்பிஎம் குறைஞ்சா டார்க் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஃபஸ்ட் கியரில் மூவ் பண்ணுறோம் எல்லா வெஹிக்கிளையுமே அப்போ நம்ம வண்டியுடைய பவர் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் அப்புறம் ஆர்பிஎம் சரிங்களா அதில் தான் ஹார்ஸ்பிஎம் டார்க் அண்ட் ஆர்பிஎம் பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டார்க்னால் எவ்வளோ லோடு இருக்கும் அதை பற்றி பேசும் அதே சமயம் ஆர்பிஎம்னால் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகும் அப்படிதை பற்றி பேசும் சரிங்களா டார்க் மாறாமல் ஆர்பிஎம் மட்டும் கூடுச்சுன்னா பவர் கூடும் அதே சமயம் ஆர்பிஎம் கூடாமல் டார்க் கூடுனா பவரும் கூடும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்றுத்தை குறைச்சிங்கன்னா பவரும் குறையும் ஆனால் ஒன்றுத்தை கூட்டிட்டு இன்னொத்தை குறைஞ்சிங்கன்னா பவரில் எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது சரிங்களா அப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரே சிசி உள்ள பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா டார்க் அண்ட் ஆர்பிஎம் வேறு வேறு இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் ஒரே பவர் உள்ள ரெண்டு பைக்கில் நிறைய வித்தியாசம் வருது நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பைக்ஸ் அதாவது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ளெண்டர் இல்லை பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி பைக்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்ஸ் சரிங்களா இதெல்லாம் ஆவரேஜாக நம்ம கொடுக்குற லோடு அப்புறம் ஸ்பீடை பொறுத்து ஆவரேஜாக நம்ம கொடுக்க எவ்வளோ லோடு கொடுக்குறோம் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஸ்பீடு போகும் அதை பொறுத்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் நம்மளாம் அதை அந்த பைக்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதுவே ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஆர்பிஎம்மும் அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயம் அதோடைய பவரும் ரொம்ப கூட இருக்கும் அதனால தான் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லாம் மைலேஜ் தராது பட் பவர் எஃபிஷியன்சி எல்லாமே ரொம்ப கூட இருக்கும் இப்போ உங்கள் உங்களுக்கு ஆர்பிஎம்னா என்ன சிசினா என்ன டார்க்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக நடுத்து என்ன பைக்கு வாங்கினீங்களாலும் அந்த வண்டியோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது சிசி ஆர்பிஎம் டார்க் இதை பார்த்து கண்டிப்பாக வாங்குங்க ஏன்னா நீங்கள் எந் எந்த மாதிரி யூசேஜ் பண்ண போகிறீங்கன்றது டிசைட் பண்ண போகிறது அது தான் ஸோ பைக் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக உஷாராக வாங்குங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி கண்டிப்பாக எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னோட என்னுடைய வெப்சைட்ஸ் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் இன்னும் பற்பல விஷயங்களை நீங்கள் சயின்ஸில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை இது மாதிரி கேள்விகள் உங்கள் கீழே ஏதாவது இருந்துச்சு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு அதையும் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வெப்சைட்டில் நான் போஸ்ட் போடுறேன் அப்படி இல்லைனா யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக வீடியோ மேக் பண்